Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? Bom, vocês já viram aí que esse vídeo não vai, não vai ser nada fácil é, de falar, apesar de eu já saber é, sobre esse assunto, né? É, e eu venho tentado, assim, adiar né, esse vídeo para falar, porque não, não é fácil. E... Mas, enfim, né? Então, quem gosta das minhas, dos meus vídeos, gosta do meu canal, gosta de saber sobre mim, eu vou contar agora um relato que aconteceu e como começou, como é que eu descobri que eu tenho câncer de mama. Então, é, em outubro, no final de outubro, eu decidi que eu queria fazer um, colocar silicone, né? Eu já tinha me planejado algumas outras vezes, mas eu não fiz. Já assim, ó, sempre tinha alguma coisa e eu falava, ah, não, não vou fazer agora, não vou fazer agora. E esse ano passado, né, 2020, eu decidi que eu vou, col ah, vou colocar o silicone. E na, dentro dessa pandemia toda, todo mundo da minha família ficou muito preocupado. Ah, não, você vai pegar Covid, é muito perigoso. Aí eu fiquei assim, tá bom, não é verdade. Aí, não sei, deu uma maluquice em mim, eu falei, não, eu vou colocar sim, vou fazer os exames, eu vou colocar. Nesse meio tempo, eu fui na médica, só que... Voltando a sete anos atrás, dez anos atrás, mais ou menos isso, eu, eu fui numa, na minha ginecologista e ela falou, olha, Renata, você tem muitos cistos. Eu tenho, tipo, 15 no peito, 15 no outro, 20 no outro, cistos, mini cistos, né? E meu seio ficava enorme, né? Principalmente no período menstrual. Eu fiz o exame, descobri que eu tinha cisto e cisto não tem tratamento. Bom, foi o que me falaram, né? Você tem que tomar vitamina E para não doer, principalmente no período menstrual. Aí, ok. Então, eu ia fazer meu papai Nicolau, tudo bonitinho. Eu até nunca fiz mais exame de mama, né? Porque eu, eu era nova, não tinha 40 anos ainda. Aí, eu fui depois dos 40 anos, eu adiei de fazer exame de mama né, infelizmente, eu adiei por duas vezes de fazer o exame de mama, o ultrassom da mama, eu adiei, só fiz o Papa Nicolau, e aí agora, né, com 45 anos que eu estava, que agora eu tenho 46 anos, eu fui fazer o exame de mama, porque eu queria colocar o silicone. Aí a minha ginecologista falou, olha, tem algo errado, né, e eu acho que você, né, fora os seus cistos, que você tem muito, eu tô vendo aqui um carocinho diferente, Aí ela olhou, olhou e falou, falou, olha, eu tô achando que você tá assim com um carocinho aqui, eu acho que você vai ter que fazer uma biópsia pra descobrir o que que é. Acho que ela não quis me assustar, ela já me preocupou, né, lógico, ela falou um monte de coisa, que eu não vou explicar os detalhes, né. Não entendo nada de medicina, tô falando que, que eu passei, tá. Aí, eu fui fazer a biópsia, sim, constatou, através da biópsia, que era um câncer, né, câncer de mama, do lado direito do seio. E tem 3 centímetros. Só que o pior estava por vir ainda. Mais ainda. Era, é um câncer de mama maligno. Gente, eu não vou chorar aqui, eu não vou me desesperar, porque isso eu já fiz há um mês. Por isso que eu venho trabalhando o meu emocional, né? Porque eu, assim, eu nunca tomei remédio. Não tá nada, nada. Nem, assim, de pirona, assim, é raro tomar um de pirona na minha vida. E quando eu descobri que eu tava com câncer... Na mesma semana, me deu uma ansiedade, me deu... Bateu tudo, tudo que você imaginar, bateu, né? E aí, até fui ao médico, e o médico falou, olha, toma esse remedinho aqui, porque vai te... Você precisa segurar isso aí, que senão você não vai aguentar, né? Então, eu tô tomando um antidepressivo, pra vocês terem uma noção de como que eu estou fragilizada, né? Bom, enfim. Aí, agora, fiz a biópsia, fiz todos os exames, vocês imaginar. E o meu médico, então, me sugeriu de eu fazer a químio primeiro para que diminua, né, o câncer, para que eu não venha ter que tirar o seio. E sim só fazer o quê? Uma mini cirurgia que é tirar o quadrante, né? Que provavelmente vai diminuir e aí eu vou fazer uma micro cirurgia e tirar o quadrante, que é o câncer. Mas ele diminuído vai ficar muito mais fácil. Por que, que eu não vou tirar a mama toda, Renata? Porque eu sou uma pessoa bem magrinha, vocês podem ver que eu sou muito magrinha. Então, o que que acontece? Eu tirando o seio, não tem como eu refazer a mama. Porque eu não tenho de onde tirar carne para pele para poder refazer a mama. Então, eles já me falaram isso. Só vai refazer, só vai tirar a mama se fosse, se não tiver jeito, tá? 
Então, serão seis meses de tratamento. É, provavelmente, são quatro é, químio vermelha e quatro da branca, tá? Aí, a partir daí, depois, terminado, é, vai fazer, sim, a, a cirurgia, né? Para tirar o quadrante. Mas, infelizmente, gente, o que, que eu vim trazer para vocês? Não faça como eu fiz, né? Eu sempre fiz o Papa Nicolau, eu sempre me cuidei nessas partes, mas eu nunca fiz, eu só fiz uma vez só a mamografia, antes dos meus 40 anos. E agora, olha que situação, né? Foi graças a Deus que eu descobri, é, porque eu fui fazer o um exame para fazer uma outra coisa, porque eu ia adiar para esse ano 2021 para julho ainda. Falei, ah, acho que eu vou fazer para julho. Então, assim, muita coisa ia acontecer, né? É o que o médico falou, é... Que bom que tá pequenininho, que ainda dá tempo de cuidar, de se tratar, né? Se a pessoa tivesse adiado muito mais, essa era a possibilidade, né? De adiar para mais para frente por conta do Covid, né? Então, assim, o que, que eu quero alertar vocês, mulheres, né? Que, como eu, tanto o homem também dá câncer de próstata, o câncer de peito também o homem dá, mas o mais comum na mulher o câncer de seio, né? É, gente, não faça como eu fiz. Não tem idade para dar câncer de mama, Tá? Pode ser uma pessoa jovem ou não, a probabilidade é a partir dos 39 anos, né? Mas assim, se você é jovem, você sente muitos nódulos no, no seio. Eu, senti, eu tinha muito cisto, então pra mim aquele, aquele monte de cisto era tá tudo bem. Então eu não sentia, eu não percebia o um nódulo, porque era tanto cisto que não tinha como perceber. O médico falou, não tinha como você ver, porque é muito cisto que você tem. Não tinha como mesmo, impossível. Olha, sofreu para fazer a biópsia, porque não conseguia chegar no nódulo, né? Por causa de tanto cisto que eu tenho. Mas, enfim, é um alerta para você mulher, é um alerta para você que é jovem, você mulher, independente da idade, é, correr atrás. Tem muitos médicos que não vão querer fazer mamografia na mulher jovem, mas faça o ultrassom. O ultrassom, ele mostra, tá? Se tem ou não. Então, o ultrassom também é muito bom, porque foi também através do ultrassom que eu descobri, né? Então, assim, eu aconselho vocês, coisa que eu, infelizmente, não fiz, é, faça diferente de mim, né? É, realmente, a gente pode ser uma pessoa esclarecida, mas a gente pode também dar umas bolas fora, né? E essa foi uma bola bem fora. E vai me custar muito caro, né, o que eu fiz. Mas é isso aí. Cuidar, né? Passar por todo esse processo. Diz que é seis meses, só que tem um detalhe. É, pode ser que eu esteja com a imunidade baixa e eu tenho que mudar para outro dia. E assim vai. Às vezes pode até prolongar para um ano. Depende da minha imunidade. Através da minha imunidade é que eu vou fazendo as quimioterapias, né? Claro que a gente já sabe quais são os sintomas. Cai os cabelos, né? Você, tem um monte de coisa. Cai os pelos. Então, é só que tudo isso cresce, né, gente? Então, a gente não tem que se apegar a isso. Eu sei como não é fácil. Não é fácil, porque, assim, como a maioria das mulheres, nós somos mulheres muito vaidosas, né? Mas a gente não tem que se apegar a isso. Eu tenho que me apegar que eu vou ser curada, né? E eu creio nisso. Mas, enfim... É, cada novidade que eu tiver, eu trago pra vocês. Eu não quero ficar falando muito sobre isso aqui, porque pra mim é muito difícil, né? É uma experiência que não será nada fácil, é, porque... É, por situações que a gente nem gostaria de estar tá falando, né? Quem é que quer falar que tem uma doença dessa, né? Enfim, o bom é que tem tratamento e eu espero que dê muito certo, né? E, e eu só espero, assim, que Deus esteja comigo. Eu creio em Deus, né? Então, eu creio que, que a gente tem que ter... Eu tenho que ter uma fé, né? Tem que me apegar a ela. E você que gosta de mim, que curte meu canal, se puder orar por mim, rezar por mim, orar por mim, né? Eu agradeço de coração, tá bom? Muito obrigada. Tô muito mexida, porque falar sobre isso é muito difícil também. Ao mesmo tempo que eu tô forte, tô, não tô, né? Claro, <risos> quem sou eu, né? E, mas isso serve de alerta pra você, mulher, né? Assim como eu, às vezes passa batido, deixa pra lá pra depois. E não faz um Papa Nicolau, não faz um exame de mama... Tá a hora, é a hora que a gente pensa, assim, por que eu não fiz, né? Que sou uma pessoa tão, assim, com tanto conhecimento, eu sou uma pessoa tão esclarecida e eu comi bola, marquei bobeira e vou pagar um preço, né? Ah, se eu falar um preço, não um preço, mas olha que, que situação. Se eu tivesse descoberto muito mais antes, talvez tudo isso seria diferente, né? Mas, enfim, força e coragem, vou tocar minha vida, vou fazer o que tem que fazer. E também outra coisa, né? É... 
Aí, mediante agora essa situação toda, depois de... Aconteceu uma coisa boa, né? Aconteceu uma coisa boa pra mim, pelo menos é bom. É, eu tenho uma amizade com um rapaz, que é da minha idade também, que eu tenho 46 anos, ele tem 43, né? praticamente da mesma idade. Ele é um amigo meu e, no final das contas, ele se... Como que eu vou falar pra vocês? Ele se declarou pra mim, falou que queria me namorar, que isso, que aquilo, que... Aí eu falei pra ele que eu não queria namorar, porque... Eu tava muito ainda, tava muito triste porque tinha acontecido isso e eu não queria ninguém, porque eu não queria me apegar a ninguém. E aí ele veio e falou comigo que não, que ele queria ficar comigo, que aquela coisa toda, né? E eu tô dando uma chance pra ele, tô dando essa oportunidade e assim, tá sendo muito bom pra mim, porque tá me dando força, sabe, assim, pra, pra segurar essa barra, né? E, e ele tá sendo muito legal, muito carinhoso e isso é muito importante. E assim, eu não, eu, assim, me dar essa oportunidade de conhecer alguém nesse momento tão difícil, precisa também ter coragem, né? Porque a gente tem as nossas inseguranças, né? Como mulher. E numa situação dessa piorou, né? Mas eu já conhecia ele, já, já tinha uma amizade com ele, eu já conheço a índole dele. E eu acredito que a pessoa que eu conheço dele não vai me decepcionar. Mas enfim, Deus, eu tô com um problemão para resolver, mas Deus me deu uma, uma coisa assim, uma oportunidade de me fortalecer e ficar feliz, né? De, de estar bem, de estar feliz e me segurar para aguentar também essa nova situação na minha vida, né? Bom, eu vim aqui só falar isso para vocês, orem por mim, rezem por mim, eu já vou agradecer muito de coração, tá? Quando eu puder, eu trago vídeo pra vocês, se eu estiver preparado emocionalmente, tá bom? Mas se você quiser, pode me seguir aqui no Instagram. E também tem meus vídeos lá, tem minhas mesas postas, algumas coisas que eu posto lá também, tá bom? Bom, te agradeço de coração. É... E, enfim, vamos tocar a vida, vou fazer o... tentar fazer o que eu puder fazer pra poder ser forte, né? Nessa nova situação inesperada na minha vida. E que eu vou ter que... Ser uma mulher maravilha, né? É bem assim, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom?